。骁龙8 Elite 的首发机型怎么能少得了小米啊？这次我们也提前上手了小米15和小米15 Pro 两台搭载骁龙8 Elite 处理器的新机啊。那这次除了性能和续航之外，小米还带来了新的澎湃 OS 2系统，新系统带来了名为 Hyper Core 的系统内核，据说是大幅改进了系统的基础功能流畅度啊。那它到底做了什么？我们今天就来借新发布的小米15系列来好好上手体验一下吧。那在聊系统之前，我们还是要先聊一下这次小米15 Pro 的性能。跑分咱们就不跑了啊，毕竟这个骁龙8 Elite 的峰值性能你们心里已经很有数了。那咱们就直接来看游戏表现。首先，原神启动，不用说啊，二十五度最高画质下，小米15 Pro 能够轻松维持六十帧全程满帧。咱们还是主要来看能效啊。那在测试全程，小米15 Pro 的平均功耗来到了四点一六瓦，这个表现比我们之前测过的机型都要更好。比九四零零和 H 8 Pro 的两台机型功耗都会稍低，机身表面温度四十一点五度，功耗和温度表现都比前代机型有显著的进步。三十度魔鬼测试下，小米十五 Pro 也能维持满帧运行。测试结束后，机身温度四十五点七度，那这个比起现在调度非常怂的小米十四 Pro 强了相当多。接下来看看崩铁，在二十五度环境下，小米十五 Pro 在匹诺康尼跑速测试当中可以跑满六十帧，那这个表现比起上代来说，可以算得上是巨幅提升啊。今年高通和发哥两颗旗舰处理器都可以轻松征服满帧的匹诺康尼。那如果你对游戏性能的需求很高，今年确实是一个换手机的好时机啊。那接下来绝区林光影广场当中，小米15 Pro 同样可以维持满帧，而且它的功耗表现相当惊人啊！整个测试下来只有 4.05 五瓦的平均功耗，这个功耗比我们之前测过的机型也都显著更低。那这很可能是因为小米澎湃 OS 二在调度层面做了优化带来的结果。那你们也知道，绝区零是一个非常吃 CPU 和内存资源的游戏。我们待会儿呢也会来抓抓数据啊，看看 Hyper Core 内核调度层面到底优化了什么。那最后呢，咱们来看看明朝小米十五 Pro 同样在保持满帧的同时，跑出了相当低的平均功耗，这个表现也是我们目前测过的机型当中表现最优秀的。难道这次小米澎湃 OS 二真给它调明白了？我们也跑了一轮我们的续航测试模型，来看看它具体的续航表现如何。最终，在我们的五 G 续航模型下，小米十五坚持了十一小时出头，小米十五 Pro 则坚持了接近十二小时啊。那这个比起小米十四和小米十四 Pro 的续航表现，可以说有着巨大的提升。芯片能效的提升，加上电池密度的进化，让今年的旗舰机续航长到了一个以前你难以想象的程度。你想想，小米十五这样的小屏旗舰都做到了五千四百毫安时的电池容量。这太离谱了，所以我们也打算在之后自购各家零售机，把续航排行榜做到我们的 SOC PK 网站里供大家参考，敬请期待啊！接下来咱们就该来聊聊今天的重头戏了 ，Hyper Core 系统内核。这绝区零只要四瓦的平均功耗，小米到底做了什么？要想解释这个问题，咱们要先来聊聊调度策略和 IPC。IPC 这个概念啊，可能大家都有一个模糊的印象，那可能有的同学要抢答了。IPC 高的处理器，同频性能强。啊，没说错，大家印象里 IPC 就像是处理器的一个内核的硬件参数一样，决定了同频性能。但其实你仔细想想 ，IPC 似乎不只是这个意思，它实际上是指处理器每周期所能执行的指令数。所以呢，我要告诉你的是，小米这次在澎湃 OS 2里优化了 IPC 啊。先别说我胡扯啊，绝区零。这是一个非常吃 CPU 和内存性能的游戏，那这个游戏啊是非常吃系统的调度策略的。还记得前面的性能测试环节里，小米十五 Pro 跑出了非常不得了的平均四点零五瓦的功耗吗？那它为什么功耗会这么低呢？我们啊开关一个小米在澎湃 OS 二里用的全新调度器特性，来抓一下同一台小米十五 Pro 在两个模式下的帧数、功耗和 CPU 运行数据。先来看看帧数和功耗，在默认开启的情况下。帧数维持在了一根六十帧的直线上，此时平均功耗约为三点九瓦。而在关闭这个调度器特性的情况下，平均功耗直接涨到了四点四瓦，帧率呢也不再能够顶满一根直线。这到底发生了什么？我们继续来看看两次测试当中的 CPU 频率啊，很明显啊，打开了新的调度器特性的这一轮，明显比没有新调度器特性的这一轮频率低得多，尤其是小核的频率低了非常多。于是我们统计了所有核心在这一分钟内的平均频率，发现整颗 CPU 在开启了新调度器特性的情况下，所有核心的平均频率从没开启的 1.99 吉赫直接降低到了 1.33 吉赫。但有意思的是，我们看这一段时间当中运行的指令数目，你会惊奇的发现，它们的指令数目几乎是相同的。但别忘了啊 ，CPU 的平均频率可是大幅降低了。
执行的指令总量没变，那不就是提升了 IPC 吗？实际上啊，这里就要引入另一个概念了 ，CPU 空转。那在一个实际任务当中 ，CPU 并不会时时刻刻都在做有用功。事实上，有不少时间呢 ，CPU 虽然在高频运行，但其实并没有完成任何任务，就像是汽车油门到底，哎，结果一看变速箱挂在空档上一样，活是没干，油没少烧。因此呢，减少 CPU 的空转，其实就是增加 CPU 单位周期内执行的指令数目，也就是提升了实际运行状态下的 IPC。那小米这次呢，在澎湃 OS 2.0 当中引入的微架构调度器，就是用来解决这个问题的。它会实时分析当下 CPU 执行的任务，去分析 CPU 的执行指令周期数和仿存延迟周期数。对 CPU 来说，它在等待仿存延迟的时间，就是我们所说的空转时间。说白了 ，CPU 蓄势待发，但没活干呀，它要等内存把任务塞给它。那这个时候呢，这套调度机制就会让 CPU 降频，然后给内存提频。这样一来呢 ，CPU 消耗的资源变少了，内存的速度提升了，任务反而完成的更快了，这就让任务的执行效率有了显著的提升。而刚好呢，绝区零又是这么一个特别内存平静的游戏。从我们实际抓取的数据就可以看到啊，在这一分钟里 ，CPU 的空转次数直接降低了百分之五十啊，这才是它能够做到绝区零里四点零五瓦跑满六十帧的秘密武器。希望这个功能可以时装给更多以前处理器的产品啊，它可以提升系统的整体效率，其实呢也就变相提升了能效。那接下来呢，我们来聊聊内存分配机制的优化。当我们要加载一个应用，应用会首先申请内存，但实际上这个过程啊，并不是应用要多少内存就给你多大的一整块内存。这里要引入一个概念叫做内存页啊。它其实是操作系统管理内存的基本单位。那么在过往的澎湃 iOS 当中呢，这个内存页其实是固定 4K 大小的。比如说一个 App 启动要申请 128K 内存，那其实就相当于呢你要申请32个内存页。你想想啊，你去办了个证，填了32张表，那这里面呢其实有很多无谓的资源消耗。那么小米这次呢，在小米澎湃 OS 2.0 上面引入了动态内存技术。具体来说呢，就是把这个原本固定为 4K 的内存页，根据不同的内存需求，动态调整为 4K、16K、32K、64K 的内存页。甚至对于相机来说，它可以匹配到两兆的超大内存页啊。那还是刚才这个应用，还是申请 128K 内存，这下相当于呢，你只需要申请两次 64K 的内存页就搞定了。就像是你去办证，填了两行表就给你办下来了，这是不是舒畅多了？这就是这项技术的初衷。我们设计了一个小测试来验证。我们观察了几个常用应用冷启动时的缺页中断数。那当 CPU 要访问的虚拟内存页面不在物理内存中时，就会产生缺页中断。简单来说呢，程序运行的时候以为自己可以访问某些内存地址，但实际上呢，这些地址所对应的物理内存内容还没准备好。它就像是你去图书馆去找一本书，那发现书架上没有这本书一样。那这个时候呢，就触发了这个缺页中断。缺页中断数越多啊，就意味着去申请内存的时间越长，也就是卡顿越多。那实际上呢，在开启了动态内存大页分配之后，应用启动过程中的缺页中断数大幅降低了。理论上，这下能够省下不少的性能开销。那这个改进呢，可能对性能充裕的这种新处理器来说感知不强，但这个呢，对于那些性能弱一些的老机型来说，就意义非常大了。毕竟对他们来说，开启应用本身就是一件吃力的事那如果这项改进啊能够实装在老机型的小米澎湃 OS 2上，那应该能够有效提升这些机型应用启动的速度，让它们的响应显著加快。那不知道你有没有遇到过这种情况啊？你的手机本来挺流畅的，结果呢不小心滑到了负一屏啊，伴随着一阵剧烈的卡顿啊，你看到了如奶油般化开的高斯模糊啊，你觉得这真的太帅了，在心里夸了一句：“操，又卡了。”啊，这个就是小米澎湃 OS 2要解决的另一个问题。高斯蘑菇是个可以让系统的精致感大幅上升的手段，但漂亮的效果带来的是巨大的资源消耗。现在的手机屏幕分辨率随随便便给你一个一四四零 P 啊，那在这种分辨率下，一帧动态模糊可能就要消耗二十毫秒的 GPU 资源来渲染。那咱们算个账啊，如果你想要流畅一百二十帧，那么你给一帧的生成时间就只有八点三三毫秒。你瞧，这不就卡了吗？为了解决这个问题啊，苹果在 iOS 18里使用了终极解决方案，那就是删掉。那如果你的桌面恰好没开高斯模糊啊，你又有一个充满桌面组件的负一屏，那 iOS 18为了避免这种卡顿啊，选择了直接不做动态高斯模糊。好了，不卡了，太棒了。但有没有一种办法，可以在做到高斯模糊效果的同时，大幅度减小资源消耗呢？小米给了我们他们的理解。
，GPU 在渲染过程当中可以生成 Minimap， 你可以把它理解为当前渲染内容的缩略图。高斯模糊嘛，重点是模糊。哎，巧了，缩略图也很模糊。那有没有一种可能呢？我把这几层越来越模糊的缩略图给它融合融合，就能让它达到和高斯模糊近似的效果呢？结果还真搞出来了啊！小米澎湃 OS 2桌面的模糊算法就是这样实现的。这样一来啊，渲染一个单帧动态模糊效果的时间就直接从二十毫秒降低到了一点五毫秒啊，这也大幅度降低了功耗。但问题来了，这么融合出来的效果真的不会穿帮吗？哎，我们对全屏所有像素的色值取了均值啊，来看看在匀速下拉通知栏时色值的变化曲线。那这个曲线的变化呢，就可以看得出它是不是均匀虚化的。如果混叠的过程出了问题，那应该会有阶梯出现啊。最终，我们在这台小米十五上路德的录屏获得了这样一张色值变化曲线。从曲线上来看，它的模糊效果变化是非常平滑的。我们的肉眼也确实没能看出来穿帮的痕迹，而且这带来的结果就是，不管我们怎么滑复一屏，在保持模糊效果的同时，我们完全没有观察到卡顿的发生啊！我操，真给小米调成了。过几天，如果你也能够体验到小米澎湃 OS 2你也可以来试试这个高斯模糊效果，看看你能不能看出它其实根本就不是高斯模糊啊。那其实呢，因为篇幅所限啊，我只能对 Hyper Core 这次给我留下印象最深刻的几个优化做详细的分析。那这个视频呢，也全当是抛砖引玉。那如果你也有兴趣呢，也可以研究研究卢伟冰用人格担保的新系统优化的到底怎么样。那其实这次的 Hyper Core 呢，还有不少技术亮点也很亮眼。比如说，针对多任务后台场景，它使用了 ASTC 纹理，代替了 RGBA 转换为 GPG 的路径，释放了后台场景下的 CPU 资源等等。啊，这些呢，就留给各位自行发掘吧。那今年的小米新品呢，给我留下最深印象的，除了苏七 Ultra 以外，反而就是这次的小米澎湃 OS 2.0 了。这套全新的 Hyper Core 系统内核的优化，让我看到了小米在做好基础功能这方面所下的决心啊。实话说。做出暂缓新功能开发，去做基础功能的决心确实不容易。毕竟呢，这其实会减少很多很多的噱头。那对于厂商来说，这种方式是需要勇气的。那我觉得小米这次算是开了个好头，希望小米澎湃 OS 能慢慢变回小米手机最大的优点。这才是从米 UI 以来一直支持小米的用户想看到的，你说对吧？那么本期视频就到这里了。这期视频制作的非常不容易啊，我们熬了很多的夜，希望你能够喜欢。如果呢你想看到更多这样的节目，别忘了关注我们的频道，也别忘了给我们来一个素质三连，这对我们非常重要。那么我们下期节目再见吧。